இப்போ வந்து டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாங்க டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன் என்னென்னா மெமரியை வந்து நம்ம அலோகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு பத்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணால் மெமரி அலோகேஷன் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மெமரி அலோகேஷனை நாலு வகையாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து எம் அலாக்குன்னு வாங்க ஸோ மெமரியை அலோகேட் மெமரி அலோகேஷன் தான் மெம் அலாக்குன்னு வாங்க குரூப் குரூப்பாக அலோகேட் பண்ணுறது சி அலாக்குன்னு சொல்லுவாங்க மெமரி அலோகேட் பண்ணது நான் வந்து வெவ்வேறு இடத்துக்கு மாற்றுறதா இருந்தால் ரீ அலாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனலாக வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் மெமரி அலோகேஷனாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் நாலு வகையான மெமரி அலோகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க சி ப்ரோக்ராமில் இங்கே பாருங்களேன் பாயிண்ட்டில் வச்சுருக்கேன் எம் எலாக் ஆஃப் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்பது ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பைட்டு வந்து உனக்கு ஸ்டோர் ஆகும் மெமரி அலோகேட் ஆகும் அதுதான் எம் அலாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நம்ம இப்போ ஏதோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து மெமரி அலோகேஷன் ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க ஒன்று ஸ்டாட்டிக்கு இன்னொரு டைனமிக்கு ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஸ்டாட்டிக்னா என்ன ஆல்ரெடி அலோகேட் பண்ணியிருந்தால் மாற்ற முடியாதுங்க டைனமிக்னா என்ன டைனமிக்கே வந்து நம்ம மெமரி அலோகேட் பண்ணதை நம்ம மாற்றிட்டே இருக்கலாம் அதான் டைனமிக் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு முக்கியமான இன்டர்வியூ கொஷின்ஸுக்கு டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாங்க அதாவது மெமரியை வந்து அலோகேட்டது கம்பைல் டைம் ஸோ ப்ரோக்ராம் வந்து நீ ஆல்ரெடி எழுதிடணும் இப்படிதான் இவ்வளோதான் மெமரினு அலக்கேட் பண்ணுறது தான் கம்பைல் டைமில் அலக்கேட் பண்ணுறது உன்னுடைய ஸ்டாட்டிக் மெமரி ரன் பண்ணும்போது பத்து எனக்கு வேணுமா ரன் பண்ணும்போது பத்துன்னு கொடுத்துக்கோ ரன் பண்ணும்போது இருபதுன்னு கொடுத்துக்கோ சரிங்களா ஸோ ப்ரோக்ராம்லேயே நீ பத்துன்னு எழுதினீங்கன்னா அது ஸ்டாட்டிக்குங்க நான் ரன் பண்ணும்போது பத்து இருபது என்டர் தி வேல்யூ பத்து இல்லை இருபதுன்னு கொடுத்தா அது டைனமிக் மெமரிங்க மெமரி அலக்கேஷனில் வந்து இது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆல்ரெடி எழுதிட்ட ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பத்துன்னு வச்சு ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது வந்து ஸ்டார்டிங்க இங்கே வந்து டைனமிக்கை உனக்கு எப்போ வேணுமோ அந்த ரன் பண்ணும் போது நீ அலக்கேட் பண்ணிக்கலாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அரே அரையில் பத்துன்னு கொடுத்தா பத்து தான் லிங்க் லிஸ்ட் அப்படி கிடையாதுங்க நீ எவ்வளோ நோடு கொடுமோ கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாங்க ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அரேங்க இங்கே வந்து லிங்க் லிஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எம் அலாக் அப்படின்ற ஃபஸ்ட் டேட்டா டைப்ஸை பார்க்க போகிறோங்க மெத்தடை பார்க்க போகிறோம் எம் அலாக்னா ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு சிங்கிள் பிளாக் ஆஃப் ரெக்வஸ்டட் மெமரி ஓகே ஒரே ஒரு சின்ன பிளாக் ஆஃப் மெமரி அலக்கேட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்களேன் பாயிண்டரு இன் ஸ்டார் இதுதான் சின்டாக்ஸுங்க என்ன வேணுமோ அது பாயிண்டரு என்ன டைப்பு ஸ்டாரு எம் அலாக் பைட் சைஸுங்க ஸோ எம் அலாக்கு ஃபைவ் இன்டூ சைஸ் ஆஃப் இன்டீஜரு இன்டீஜரோட பைட் என்ன ரெண்டு ஓகேவா அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு பத்து பைட்டு அலக்கேட் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம்லேயே நீ எழுதிட்டேன் இதுதான் எம் அலாக்குன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒருவேளை மெமரி அலக்கேட் பண்ண முடியலனா இட் ரிட்டன்ஸ் நல்லுங்க சரி நல்லுன்னு ரிட்டன் உனக்கு பண்ணும் ஓகே இதுதான் எம் அலாக்கோடைய ஸ்ட்ரக்சருங்க ஓகே எம் அலாக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் என்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் ஐன்ற ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து சரிங்களா பாயிண்டர் ஒன்று வச்சுருக்கேன் சம் இக்கல் டு ஜீரோன்னு வச்சுருக்கேங்க ஸோ மொத்தம் வந்து நாலு நாலு இது டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்டீஜரில் என்டர் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸுங்க எத்தனை எலிமெண்ட் உனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மூணு எலிமெண்ட் எனக்கு வேணும் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும்னு கேட்குறேன் பத்து 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 மூணு பத்து நான் கொடுக்குறேங்க அதுதான் எலிமெண்ட்ஸுங்க ஸோ பாயிண்டர் இப்போ வந்து லைக் மெமரி நம்ம அலக்கேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஏன்னா மூணு பத்து எனக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ மூணு மெமரி நான் அலக்கேட் பண்ணுறேங்க ஓகே ஏன்னா நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா பத்து கொண்டு போய் போடுறேன் அடுத்த பத்து கொண்டு போய் போடுறேன் அடுத்த பத்து கொண்டு போய் போடுறேன் போட்டு இந்த மெமரி இருக்கிறத எடுத்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஓகேவா ஸோ நான் இதுக்கு தான் பண்ண போகிறேன் இதான் கான்செப்டுங்க ஸோ மூணு ஏழு மூணு ஸ்பேஸ் எனக்கு வேணும் அதில் வந்து டேட்டா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸ்டோர் பண்ணுறேங்க கா போட்டுட்டு அந்த டேட்டாவை எடுத்து ஆட் பண்ணி சம்முன்ற வேரியபிளில் போட போகிறேன் ப்ரோக்ராம் இதுதாங்க பண்ணலாங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் வந்து மெமரி அலக்கேட் பண்ண போகிறேன் இன்ட்டு ஸ்டார் ஏன்னா வந்து நா மூணு நம்பருங்க எம் அலாக் ஆஃப் என்னது மூணு எலிமெண்ட்டு மூணு இன்ட்டு சைஸ் ஆஃப் இன்டீஜர் ஏன்னா கொடுக்குறது இன்டீஜருங்க ஸோ மூணு இன்ட்டு லைக் ரெண்டுன்னு போது ஆறு பைட்டு ஆறு பைட்டு இந்த இடத்துல பாயிண்டரில் ஸ்டோர் ஆகிடும் மெமரி அலக்கேட் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ பாயிண்ட் வந்து ஈக்குவல் டு நல்லா இருந்தால் அனைபிள் அலக்கேட் நான் அலக்கேட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லும் ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லாத கண்டிஷன் உனக்கு வேணால் அந்த ப்ரோக்ராமில் இது எழுதுங்க நான் விட்டுருங்க நேராக வந்து என்டர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அரேன்னு சொல்லி அந்த எலிமெண்ட்டை வாங்க போகிறோம் என்ன எலிமெண்ட்டுங்க ஒன்று வந்து ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பர்ஸ் பாயிண்டரில்
நூற்றி ரெண்டுன்ற இடத்துல இருக்கிற பத்தை எடு அதை தான் இந்த ஸ்டார் அப்படின்றது குறிக்குதுங்க ஸோ பிடிஆர் ப்ளஸ் ஐன்றது ஒரு அட்ரஸ்ஸு அந்த அட்ரஸ் இருக்கிற டேட்டாவை நாம் எடுக்கணுங்க அப்போ டேட்டா என்னது பத்து பத்து பத்துங்க சரிங்க இதுதான் பாயிண்டர் பாயிண்டர்ன்றது ஒரு அட்ரஸுங்க அந்த பாயிண்டரில் வந்து டேட்டாவை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அந்த டேட்டாவில் தான் நம்ம டேட்டாவை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ நூறுன்ற பாயிண்டரில் இருக்கிற பத்தை எடு நூற்றி ரெண்டுன்ற பாயிண்டில் இருக்கிற பத்தை எடு நூற்றி நாலுன்ற பாயிண்டரில் இருந்து பத்தை எடு அப்படின்றது தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேங்க ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப் இந்த 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 இடத்துல போயிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த பத்துன்றது கொண்டு போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் அடுத்த இடத்துல பத்துன்றது ஸ்டோர் ஆகிடும் அடுத்த இடத்துல பத்துன்றது ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸ்டார்னு நீ தரும் பொழுது அந்த இடத்துல இருக்கிற பத்தை எடுக்கும் பத்தை எடுத்து இங்கே வந்து சம்முன்ற இடத்துல ஜீரோ இருக்குங்க ஸோ டென் இன்னொரு டென் இன்னொரு டென் அப்படின்னு போட்டு தேர்ட்டி அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஆன பின்னாடி பாயிண்டரை நான் ஃப்ரீ பண்ணிட்டேன் மெமரியை அழைக்க ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டேங்க ஓகே கெட் சிஹெச்னு கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுதான் வந்து நார்மலாக எம் அலாக்கான ப்ரோக்ராமுங்க இதை நம்ம இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் பாருங்களேன் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் முதல்ல வந்து நீ ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ்லாம் டிக்ளேர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா நம்மளோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்லாம் நான் எழுத போகிறேங்க என்ன எழுதுறேன்னா ஒரு வேரியபிள் எண் எண் இதுக்கு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸுங்க ஃபார் லூப்புக்காக ஐயுங்க நம்ம ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய பாயிண்டருங்க சம்மு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நாலு ஸோ மூணு டேட்டா எடுக்க போகிறேன் சம்முன்ற இடத்துல ஆட் பண்ணி போட போகிறேங்க சிம்பிள் என்டர் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்று எத்தனை எலிமெண்ட் நான் இப்போ மூணு தர போகிறேங்க ஓகேவா தர போகிறேங்க பாயிண்டரில் இன்ட்டு ஸ்டாரு இது ஸ்டாண்டர்டான சின்டாக்ஸுங்க எம் அலாக்குன்னு கொடுத்துட்டு எண் என்னது மூணு இன்ட்டு சைஸ் ஆஃப் இன்டிஜர்னா இன்ட்டு ரெண்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு பைட்டை ஸ்டோர் பண்ணு ஆறு பைட்டில் அலக்கேட் பண்ணிவிடு மெமரி அலக்கேட் பண்ணு அலக்கேட் பண்ண முடியலன்ற பட்சத்தில் மெமரி இல்லை சார்னா அலக்கேட் ஆகாதுங்க அப்போ வந்து அனேபிள் டு அலக்கேட் மெமரின்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸிட் ஆகிடு வெளில வந்துடு ஓகே ஒரு வேலை அலக்கேட் ஆக முடிஞ்சுன்னா இந்த இது நடக்கலாம் என்டர் எலிமெண்ட் ஆஃப் வரே அலக்கேட் ஆகிடுச்சுங்க ஆறு பைட்டு ஸோ இந்த லைன் முடிஞ்ச உடனே ஆறு பைட்டு அலக்கேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து பிரிண்ட் ஆஃப் என்டர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அரேன்னு சொல்லும் போது எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அரே எத்தனை எலிமெண்ட் வந்து உனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறேங்க ஓகேவா ஸோ அந்த எலிமெண்ட் முதல்ல மூணுன்னு சொல்லிட்டுங்க இப்போ டேட்டா கொடுக்க போகிறேங்க என்ன டேட்டா கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் சரிங்களா அதில் முதல் டேட்டா வந்து பத்துன்னு தர போகிறோம் இல்லைங்களா ஃபார் லூப்பில் டேட்டா எடுக்க போகிறேங்க ஸோ ஃபார் லூப்பில் எடுக்கும்போது பாயிண்டர் இருக்குது ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆஃப் ஐன்னு போது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ பர்சனல் பா அந்த பாயிண்டரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டில் ஸ்டோ அந்த டேட்டாவில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ பத்துன்னு இங்கே இங்கே அடிச்சுட்டேன் பத்துன்னு அடிச்சுட்டேன் இந்த இடத்துல போய் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அதை நான் எடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஸ்டார் பயன்படுத்துகிறேங்க ஸோ மூ மூணுமே டேட்டாவை எடுத்து வச்சுங்க ஸோ மூணு முறை லூப் தோ ஆகி சம்பளம் ஸ்டோர் ஆகிட்டு அந்த சம்மை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேங்க அப்புறமா மெமரியை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்ருங்க ஓகேவா அண்ட் ஃபைனலாக கெட் சிஹெச் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த விண்டோ அப்படி காமிக்கிறது தான் இந்த கெட் சிஹெச்ன்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாங்களா இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேங்க ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம கம்பைல் பண்ணணும் ஸோ கம்பைல் பாருங்கள் அங்கே கம்பைல் இருக்குல்லீங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கம்பைல் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ரோக்ராமோட டாபிக் போயிடுறாங்க ஸ்டு ஷோ யூ சரிங்களா இப்போ நான் கம்பைல் பண்ண போகிறேங்க ஸோ கம்பைல் பண்ணால் எரர் எதுனா இருக்கான்னு பார்க்குறேன் எரர் எதுவும் இல்லைங்க இப்போ நான் ரன் பண்ண போகிறேங்க ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் யூ ரன் இட்ஸ் சரி ரன் பண்ண போகிறேன் எத்தனை எலிமெண்ட் உனக்கு வேணும் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா மூணு எலிமெண்ட் தரேங்க ஓகேவா பத்து பத்துன்னு டேட்டா கொடுத்துட்டேன் ஓ இருபதுன்னு இப்போ தரேங்க முப்பதுன்னு தரேங்க என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சம் அறுபதுன்னு வந்துடுங்க ஓகே இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸுங்க ஸோ மெமரி அலக்கேஷன்ல இதுதாங்க ஓகேவா லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஸோ இப்போ பார்க்குறது சி அலாக்குங்க அதாவது ஒவ்வொரு பிளாக்காக நீ அலக்கேட் பண்ணினா அது பேர் வந்து எம் அலாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பிளக் பைட்டாக செல அலக்கேட் பண்ணுறது எம் அலாக்குங்க பிளாக் பிளாக்காக அலக்கேட் பண்ணுறது சி அலாக்குன்னு சொல்லுவாங்க சி அலாக்குனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் ஸோ அதே சின்டாக்ஸ் தான் கேஸ்ட்டு ஸ்டார் ஸோ ஒரு இன்டிஜர் டைப்புங்க ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருங்க ஓகே சி அலாக் நம்பர் காமா
தௌசண்ட் அப்படின்ற ஒரு மெமரி அலக்கேஷனில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ தான் இனிஷியலைஸ் ஆகும் இது இன்டர்வியூ கொஷனுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ஜீரோ தான் இனிஷியலைஸ் ஆகும் மூணு இடத்துலையும் இனிஷியலைஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா டேட்டா நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா ஃபீட் ஆகுதுங்க ஸோ பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் ஜீரோ அடுத்த மெமரி அலக்கேஷன் அடுத்த மெமரி அடுத்த மெமரின்னு போய் ஸ்டோர் ஆகுங்க ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட்டை ப்ளஸ் ஒன்று பாயிண்ட்டை ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு அலக்கேட் ஆகுங்க ஓகே இதுதான் வந்து லைக் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேங்க சரிங்களா லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஒரு உள்ள மெமரி அலக்கேட் பண்ணோம்னா நல்லுன்னு டிக்ளேர் ஆகிடுங்க நாம் இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாங்க சி அலக்கேஷன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் அலக்கேஷன் தான் சி அலக்கேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்த எம் அலக்கேஷன்ற லைக் முன்னாடி நீங்கள் பார்க்கலாம் எம் அலக்கேஷன் நீங்கள் பார்த்துருங்க ஸோ தட் யூ வில் கெட் மோர் ஐடியா அபவுட் தி லைக் எ மெமரி அலக்கேஷன் முதல்ல வந்து நான் வந்து லைக் ஹெட்டர் ஃபைல்ஸை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்டுக்காக ஐன்றது ஃபார் லூப்புக்காக பாயிண்டர் போட்டிருக்கேன் பாயிண்ட்டை போட்டிருக்கேன் சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்டர் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னால் வந்து மூணு எலிமெண்ட்டை தரங்க ஸோ பத்து பத்து பத்துன்ற மூணு எலிமெண்ட்டை கொடுக்குறேன் அதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் பாயிண்டரில் வந்து இன்ட்டு ஸ்டார் சி அளவுக்கு நான் மாற்றிட்டேங்க என் கமா சைஸ் ஆஃப் என்ன இது வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் மெமரியை அலக்கேட் பண்ணோம் ப்ரோக்ராம் அங்கே எம்எல்ஆக் அப்படின்ற வேர்டு பதில் இங்கே சி அலாக்குன்னு மாற்றிருக்கேன் அவ்வளோதான் பட் ஆனால் வந்து இது ஒரு பிளாக் ஆஃப் மெமரிங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் என்ட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தன் லைன் அதே கண்டிஷன் தான் போட்டிருக்கேங்க ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி பாயிண்டர் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னும் போது நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே காமிச்சிருக்கேன் பாயிண்டர் ப்ளஸ் ஐன்னும் போது ஸோ பாயிண்டர் அப்படின்னும் போது இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன ஆகுது பாயிண்டர் ஆஃப் ஐ அப்படின்னா வந்து பாயிண்டர் ப்ளஸ் ஜீரோவில் பத்து பாயிண்டர் ப்ளஸ் ஒன்னில் இருபது பாயிண்டர் ப்ளஸ் ரெண்டில் முப்பது இங்கே பாருங்கள் இதே கான்செப்டை இந்த இடத்துல போட்டு பாருங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல போட்டு பாருங்களேன் ஸோ பாயிண்டர் ப்ளஸ் ஜீரோ முத டேட்டாவை எடுத்துக்கோ அந்த மெமரியில் போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ ஓகேவா அண்ட் ஸ்டார் பாயிண்டர் ப்ளஸ் ஐன்னும் போது அந்த பத்துன்ற வேல்யூ வந்துடும் பாயிண்டர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னும் போது இது வந்துடும் பாயிண்டர் ப்ளஸ் டூனும் போது ஸோ மெமரியில் அலக்கேட் பண்ணு அதை வந்து எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டாரை பயன்படுத்து அண்ட் சம் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரீ ஆஃப் பாயிண்ட்டை நான் பண்ணிட்டேங்க ஓகே ஸோ இப்போ சி அலாக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேங்க ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் எம் அலாக் உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னா ஏன்னா அதில் டீட்டெயிலாக நான் பேசியிருக்கேங்க அதே தான் சி அலாக்லையும் வருதுங்க பாருங்களேன் இன்ட் ஐ இன்ட் என் கம்மா ஐ கம்மா ஸ்டார் பிடிஆர் கம்மா சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டுங்க என்டர் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னும் போது எலிமெண்ட்ஸ் நான் கொடுக்குறேங்க ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி இப்போ ஆம்பர்சன் ஆஃப் என்னு கொடுக்கும்போது உனக்கு மெம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துடும் இப்போ அந்த பாயிண்டர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த பாயிண்டருக்கு இப்போ நான் வந்து மூணு எலிமெண்ட் நான் தரப்போகிறேன் இல்லையா இன்ட் ஸ்டார் சி அலாக் முன்னாடி வந்து எம் அலாக்னு கொடுத்தேன் அதே சி அலாக்குங்க என் கம்மா சைஸ் ஆஃப் இன்ட் ஆஃப் இன்ட்டுங்க சரிங்களா சைஸ் ஆஃப் இன்ட்னும் போது மொத்தம் எவ்வளோ ரெண்டு இன்டிஜர் எண்ணுங்க த்ரீன்னு கொடுக்கும் போது ஸோ மூணு இன்ட்டு ரெண்டுன்னும் போது ஆறு பைட்டுக்கு ஒரு பிளாக் அலக்கேட் ஆகும் எம் அலாக்கில் பைட்ஸ் அலக்கேட் ஆகும் இது ஒரு பிளாக்குங்க எம் அலாக்குன்றது சி அலாக்குன்றது ஒரு பிளாக்குங்க ஸோ அலக்கேட் பண்ண முடியலாம் நல்லுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிடு அப்படின்லாம் என்டர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வரையுங்க ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தன் என்னு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐனு தரும்போது உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாயிண்டர் ஆஃப் பாயிண்டர் அந்த மெமரி அலக்கேஷன் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் டூ அப்படின்ற மாதிரி அலக்கேட் ஆகுங்க ஓகேவா இங்கே ஸ்டார்னு தரும்போது அந்த பாயிண்டரில் அந்த மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாவை எடு அந்த மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாவை எடு அந்த மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாவை எடு அதை சம் ப்ளஸ்ன்னு போது சம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் த டேட்டா அப்படின்னு அர்த்தங்க சம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் அப்படின்னு அர்த்தங்க ஓகே அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து அதை ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணுறேங்க ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீ ஆஃப் பாயிண்ட்டை நான் ஃப்ரீ பண்ணிடுறேங்க அப்புறம் கெட் சிஹெச் கொடுத்துருக்கேங்க ஸோ இதுதான் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு சி அலாக்கான ப்ரோக்ராம் நம்ம இப்போ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் கம்பைல் பண்ண போகிறேங்க கம்பைல் பண்ணிட்டு நம்ம ரன் பண்ணிடலாங்க ஓகேவா லெட்ஸ் ரன் இட் ரன்
ஓகே எம் ஃப்ரீ ஆஃப் நம்ம எம் லாக் ரீ சி சி அலாக்லாம் பார்த்துட்டோம் பட் ஸ்டில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துலாங்க ஸோ ஒரு வேலை வந்து எம் அலாக் மெமரி அலக்கேட் பண்ணது எனக்கு பத்தலைனா வந்து இல்லை சி அலாக் பண்ணும்போது பத்தலைனா வந்து அப்போ தான் அந்த ரீ அலாக்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வருங்க அதுக்கான சின்டாக்ஸ் வந்து ரீ அலாக் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்காமல் நியூ சைஸ் அப்படின்ட்டு என்ன சைஸ் உனக்கு வேணும் இங்கே பாருங்களேன் நான் மெமரி அலக்கேட் பண்ணிட்டேன் ஒன்று ரெண்டுட்டு எனக்கு பத்தலை அப்போ வந்து நியூ மெமரி வித் பிக்கர் சைஸ் வில் பி அலக்கேட்டட் ஸோ நம்ம பழைய மெமரி வந்து டி அலக்கேட் பண்ணிவிடுவாங்க எப்படி ஃப்ரீ ஆஃப் அப்படின்ற மெத்தட் மூலமாக டி அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அதான் வந்து ரீ அலக்கேஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கான ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இன்ட்ரு ஸ்டார் எம் அலக்கா ஃபைவ் இன்ட்டு சைஸ் ஆஃப் இன்ட்னு தரேன் பத்து பைட் எனக்கு ஸ்டோர் ஆகுது இப்போ ரீ அலக்கேட் பண்ணுறேன் ரீ அலக்கேட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் கம்மா ஃபோர்னு தரும்போது அப்போ இவனுக்கு நாலு பைட் தான் உனக்கு வரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீ அலக்கேஷன் பண்ணுறேன் அதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்களேன் கேரக்டர் ஸ்டார் எஸ்டிஆர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குங்க எஸ்டிஆர் அப்படின்ற என்னுடைய பாயிண்டரில் வந்து கேரக்டர் ஸ்டார் எம் அல்லாக் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பதினஞ்சு பைட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங்குன்ற ஒரு கேரக்டர் பாயிண்டர் ஒரு அறை ஒரு ஒரு அறை அது ஒரு அறைங்க பதினஞ்சு பைட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறேங்க ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரிங் காப்பி ஆஃப் எஸ்டிஆர் கமா விக்கி டெக்கின்னு விக்கி டெக்கின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை எடுத்து எஸ்டிஆர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் கொண்டு போய் போட்டேங்க போட்டுட்டு அதனுடைய அட்ரெஸ்ஸை பார்க்க போகிறேன் ஸோ இதனுடைய அட்ரெஸ்ஸை ஸோ பர்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் பர்சன்டேஜ் எஸ்ன்னும் போது விக்கி டெக்கி வரும் அதோட அட்ரஸை பர்சன்டேஜ் யூன்னும் போது அது எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இட்ஸ் அ பாயிண்டர் ரைட் எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு நீங்கள் எடுக்க முடியும் எஸ்டிஆர் கம்மா எஸ்டிஆர்னு போது எஸ்டிஆர்னு போது ஸ்ட்ரிங்கை டிக்ளேர் பண்ணுது எஸ்டிஆர்னு போது உனக்கு அதனுடைய அட்ரஸை தருது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எஸ்டிஆரில் வந்து அடாடாடா விக்கி டெக்கி டாட் காம் நான் தராமல் விட்டேனே So what can I do? I mean, STR, Kata Star, Re-Alloc in Matra. Re-Alloc in Matra, String, 25. So, you know, String is 15. That is, you can re-allocate it. You can re-allocate it. String, Cat. So, what do you do? You have already 15. This is 25. So, you can re-allocate it. ஸோ ஸ்ட்ரிங் கேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் கமா டாட் காம்னு போது ஆல்ரெடி விக்கி டெக்கின்னு இருக்கு இல்லையா அது கூட டாட் காம் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ விக்கி டெக்கி கூட டாட் காம் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ்ன்னு போது விக்கி டெக்கி டாட் காம்னு வருங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூன்னு போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான அட்ரஸ் வருது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ பதினஞ்சு ஜீரோ எயிட்னு வச்சுங்க இப்போ பதினஞ்சு இருபத்தி எட்டுன்னு மாறிடுச்சுங்க ஸோ மெமரி வந்து உனக்கு அலக்கேட் மாறி இருக்கு அலக்கேஷன் மாறி இருக்கு ஓகேவா இதுதான் வந்து ரீ அலக்கேஷன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரோக்ராமாக பண்ணி பார்த்தலாங்க சரிங்களா ஆஸ் யூஷுவல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த மெமரி அலக்கேஷன் எம் அலாக் ரீ அலக்னா ஸ்ட்ரிங் லிப் டாட் ஹெச் அப்படின்ற ஹெட்டர் ஃபைலை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணுங்க ஓகே இது சொல்ல நான் மறந்துட்டுங்க ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரேங்க ஸோ இது ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணுறதோட ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச்சும் நார்மலாக எஸ்டிடி ஐவோட இந்த ஹெட்டர் ஃபைல் ஆட் பண்ணிவிட்டு கேட்ரி ஸ்டார் எஸ்டிஆர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் அன் அரி வித் பாயிண்டர் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் பாயிண்டருங்க கேட்ரி ஸ்டார் எம் அலாக் ஆஃப் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துட்டுங்க ஸோ பதினஞ்சு கேரக்டர் பதினஞ்சு பைட்டில் அது ஒரு எல்லாமே கேரக்டராக இருக்க போகுது ஒரு ஸ்ட்ரிங் வர போறேன் ஸ்ட்ரிங் காப்பி ஆஃப் எஸ்டிஆர் கம விக்கி டிக்கின் போது விக்கி டிக்கி போய் இதில் ஸ்டோர் ஆகிடுங்க ஓகே பிரிண்ட் ஆஃப் பண்ணுறேங்க பர்சன்டேஜ் எஸ்ங்க பர்சன்டேஜ் யூனு ஸ்ட்ரிங்கோடைய ஸ்ட்ரிங்கை டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங்கோடைய அட்ரெஸ்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுறேங்க இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் கேட்டஸ்டாக ரீ அலக்கேஷன் ஸ்ட்ரிங் கம்மா எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போது ரீ அலக்கேட் இப்போ மாறுது ஸ்ட்ரிங் கேட் ஆஃப் எஸ்டிஆர் டாட் காம்னு போது கன்காட்டினேஷன் ஸ்ட்ரிங் கேட்னா என்னது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோடு இன்னொன்று கன்காட்டினேட் ஆகும் அதான் வந்து டாட் காம் அப்படின்றது கன்காட்டி ஆகுது பிரிண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் பர்சன்டேஜ் எஸ் அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ரிங்கை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் வந்து அட்ரஸ்ஸையும் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஃப்ரீ ஆஃப் எஸ்டிஆர்னா ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருங்க கெட் சிஹெச்னும் போது என்னோடய ஸ்ட்ரிங் லைக் டேட்டாவை பார்க்குறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணுறேங்க கம்பைல் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ண போகிறேங்க இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங் விக்கி டிக்கிங்க பதினஞ்சு ஜீரோ எயிட்டுங்க ஸ்ட்ரிங் விக்கி டிக்கி டா